ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நம்ம வீட்டு பாரம்பரியம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பேக்கிங் சோடாவை யூஸ் பண்ணி எப்படி கட்டிங் போர்டு காய்கறியெல்லாம் வெட்டணும் இல்லைங்களா அதை க்ளீன் பண்ணுறதை பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கட்டிங் போர்டு மேலே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடாவை எடுத்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுற மாதிரி அடுத்ததாக இதில் நம்ம இன்னொரு முக்கியமான பொருள் ஆட் பண்ண போகிறோம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வினிகர் வினிகரும் பேக்கிங் சோடாவும் நல்ல ஒரு க்ளீனர்னு சொல்லலாம் இப்போ வினிகரை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து அது மேலே நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க இது நீங்கள் கையிலேயே தொல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது ஒரு சிலருக்கு சேராது அப்படி சப்போஸ் உங்களுக்கு சேரலை அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்பூனோ இல்லைன்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரி பாத்திரம் தேய்ப்பணும் இல்லைங்களா அதில் வச்சு கூட நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் கையை வச்சே நான் தேய்க்கிறேன் அழுக்கு எவ்வளோ வருது பார்த்திங்களா நம்ம இப்போ கட்டிங் போல காய்கறியெல்லாம் வெட்டுறல அதில் பிசு பிசுக்கெலாம் அதிகமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணுறது நல்லது இப்போ பாருங்கள் நல்லா நான் தேய்ச்சி விட்டுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ அழுக்கு இதிலேருந்து வருது நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருங்க இப்போ இதை கழுவிடலாம் கழுவிட்டு நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள் இப்போ இதை கழுவி எடுத்து நல்லா தொடச்சி எடுத்துகிறேன் பாருங்கள் எண்ணெய் பிசு பிசு எதுவுமே இல்லாமல் எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்குது அந்த பேக் சைடும் இதே மாதிரி இப்போ க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சேம் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் நான் பேக்கிங் சோடா மறுபடியும் வந்துட்டு வினிகர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நல்லா கையில் தேய்ச்சிக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு கை வைக்க முடியலனா நீங்கள் நார் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வச்சு கூட நீங்கள் தேய்ச்சிக்கலாம் இப்போ இதை கழுவி எடுத்துகிட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு பர்ஃபெக்டான க்ளீனாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணாதீங்க க மறக்காமல் இந்த மாதிரி கட்டிங் கூட க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வெஸ் தேங்க்ஸ் 